രാഹുൽ ടെക്കട്രിക്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ പമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ പമ്പിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നല്ല ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് ഏതിനോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ എക്സ്റ്റേണൽ പവറോ അങ്ങനെ യാതൊരു എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പി സി പൈപ്പുകളും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതാ ഈ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വാൾവ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ പറയുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തി വിടുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇത് ഒരു ലോക്കാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കിട്ടും അതിൽ മുക്കാലിഞ്ച് പി വി സി ഓഫ് കോളറാണിത് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണിത് ഇതൊരു വോൾവാണ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ആ വെള്ളം ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വോൾവ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് വെക്കുന്നതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് അവിടുന്ന് ഈ ലൈനിലൂടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിൽ ഈ വോൾവ് തന്നെ അടയണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇതാ ഇവിടെ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വോൾവ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നേരെ ഇതിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നേരെ മുകളിലേക്കും ഇത് നേരെ ചുവട്ടിലേക്കും ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇതാ അത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി ഒരു ബോട്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത പ്രഷറാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾവാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൽ ഈ വോൾവ് അടയും ആ അടയുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആവും ഈ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന പ്രഷറാണ് നമുക്ക് ഈ പമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോൾവിൻ്റെ അടിയിലും മുകളിലും ഇവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷറും ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വോൾവ് തുറന്ന് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പോയ വെള്ളത്തിനെ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം ആ പ്രഷർ അത് ഈ ചേമ്പറിൽ ഇതിനെ ഒരു എയർ ചേമ്പർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് ഇതിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ ഓസ് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വാൾവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് വാൾവ് ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്ന് കൊടുക്കാം അതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻപുട്ട് വാൾവ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്നപ്പോഴേക്ക് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ആ ചെക്ക് വാൾവ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രഷർ വന്ന് അവിടെ തള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ റിട്ടേൺ വാൾവ് അടഞ്ഞത് ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് തന്നെ ഒരു ബിഗിനിങ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലത്തെ പൈപ്പിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് വാൾവാണ് തുറന്നത് എന്താ നമുക്ക് കാണാം സൈഡിലെ ആ ഓസയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഇനിയും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ പേര് റാ
അവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലാണ് അവിടെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് അത് പല കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും അത് നിലവിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്നാൽ കൂടിയും കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുമായി കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും വീഡിയോസുകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക